हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए दोस्तों नोटबुक पहन अपने हाथ में लीजिए और ध्यान रखना ये परिवर्तन की क्लास है अपने अंदर के परिवर्तन को महसूस कीजिए तो मेरे अर्जुन आ जाओ सभी की सभी आ जाइए मैदान के अंदर क्योंकि मेरे दोस्तों अगर जीतना है तो मैदान में आकर लड़ना पड़ेगा जो दाव की तरह दोस्तों लड़ना पड़ेगा तभी जीत नसीब होगी तभी सफलता नसीब होगी तो अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए नीतू जी नीरू जी महादेव का लाडला बोटाराम जी कृष्णा जी मदन जी सुरेंद्र जी नीरू जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आपका दिन बेहतर हो सके और आप खुद को बेहतर कर सके दोस्तों खुद को गुड से बेटर से बेस्ट कर सके याद कीजिए बाधाएं है कौरव दल सी इन सब पर तुम कूच करो अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो तो मेरे दोस्तों समय आ चुका है गांडीव उठाने का और गांडीव जब तक उठाओगे तो तर्कस में तीर मजबूत होने चाहिए तो आइए दोस्तों अपने तर्कस को मजबूत करते हैं ब्रह्मा अपने तर्कस के अंदर डालते हैं और करंट अफेयर्स को नागिन डांस करवाते हैं तो लीजिए स्टार्ट करता हूं आज की क्लास को और मेरे दोस्तों आज की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए तो मेरे दोस्तों सभी जुड़ जाइए सभी साथियों को जोड़ लीजिए ये आपका परिवार है और अपने परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो मेरे दोस्तों देखिए बीस जुलाई दो हजार दैनिक समसामी की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है अति पूर्ण है आज के दिन चांद पर पहली बार पहुंचा था मनुष्य नितिन गडकरी ने चार धाम बारह मासी सड़क परियोजना पर महत्वपूर्ण बैठक की, की अध्यक्षता नमामि गंगे को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्ट पुरस्कार योजना 2020 से में किया गया शामिल स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधा उनके घर तक पहुंचाने के लिए पीएम स्वनिधि का मोबाइल ऐप जारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने मनाया नाइनटी स्थापना दिवस प्रधानमंत्री ने इकोसॉक के उच्च स्तरीय खंड में दिया मुख्य भाषण भारत का पहला डायलिसिस ऑन व्हील्स प्रोग्राम हुआ लॉन्च पूर्वोत्तर राज्य की सभी राजधानियों को वर्ष 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा अमेरिकी भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के लिए करार बीसीसीआई पर लगा 4800 करोड़ रुपए का जुर्माना और मेरे दोस्तों इसी के साथ आज का वो मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जा बान बनाएगा और आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है इसे दोगुना कर देगा तो आइए दोस्तों देखता हूं आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जा बान बनाने वाला है देखिए वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं कामयाब होने की बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं कामयाब होने की लेकिन दिल के अंदर एक जिद लिए बैठे हैं क्या दोस्तों तकदीर को औकात दिखाने की जो ये कहते हैं ना कि मेरे नसीबों में नहीं है लाडलो उन्हें औकात दिखानी है उन्हें यह बताना है कि नसीबों के ऊपर भगवान ने उंगलियां दी हैं और ये उंगलियां मेरे दोस्तों नसीब को बनाने वाली हैं और ये उंगलियां ही ध्यान रखना मेरे लाडलो ये उंगलियां ही आपको सफलता तक पहुंचाने वाली हैं तो ध्यान रखना दोस्तों दिल के अंदर एक जिद लिए बैठे हैं क्या लिए बैठे हैं एक जिद लिए बैठे हैं एक पागलपन एक जुनून लिए बैठे हैं कि अब की बार जीतना है और दोस्तों निश्चित जीतना है आने दो समस्याओं को दोस्तों निकल पड़ा है कारोबार जो धड़क रहा था सालों से अब की बार पड़ा है पाला फूल पत्ती वाले सवालों पर तो मेरे लाड लो आइए तैयारी को मजबूत करते हैं सफलता की तरफ एक मजबूती से कदम आगे बढ़ाते हैं और मेरे दोस्तों आज का पहला सवाल और पहला ही सवाल आपको चांद पर ले जाएगा आप समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो सकती है तो लाडलो आइए आज के पहले सवाल की ओर बढ़ता हूं आज के दिन 1969 में मानव पहली व आखिरी बार चांद पर पहुंचा था जिस मिशन में मानव चांद पर पहुंचा उस मिशन का नाम क्या है अब देखिए मेरे दोस्तों यहां समस्या यह हो चुकी है कि मिशन का नाम तो अपोलो है आप सभी को पता है कौन सा है अपोलो है मेरे लाडलो लेकिन अपोलो में कौन सा अपोलो है तो देखिए बड़ा आसान है देखिए मेरे दोस्तों कौन पहुंचा था तो आपको पता है अपोलो पहुंचा था और अपोलो में देखिए यहां पर ये मेरे लाडलो इसको देखिए ये कौन सा है ये ग्यारह है आगे देख लीजिए लो के अंदर भी कौन सा है दोस्तों यहां भी ग्यारह है तो कौन सा मिशन है ये अपोलो का ग्यारहवा मिशन है कौन सा है अपोलो का 
ग्यारहवा विजन मेरे दोस्तों ध्यान रखना 16 जुलाई कौन सी तारीख है 16 जुलाई उन्नीस इस दिन मेरे दोस्तों स्टार्ट होता है कौन सा मिशन अपोलो 11 मिशन कौन सा मिशन है अपोलो 11 मिशन स्टार्ट होता है मतलब मानव जो है वो चंद्रमा की तरफ दोस्तों अपना जो सफर है उसे स्टार्ट करता है 16 जुलाई 1969 को और मेरे लाड लो ये मिशन किसने भेजा था ये भेजा था यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसने भेजा था नासा ने भेजा था और देखिए 20 जुलाई उन्नीस कब 20 जुलाई उन्नीस को मेरे दोस्तों ये मिशन कहां पहुंच जाता है ये मिशन पहुंच जाता है चंद्रमा के ऊपर और मेरे लाडलो लैंड कब करता है लैंड करता है शाम को आठ बज के सैतालीस पी कब मेरे दोस्तों आठ बज के सैतालीस पी पर यह लैंड करता है और ध्यान रखना कौन है वो पहले व्यक्ति वो पहले व्यक्ति है नील आर्म स्ट्रॉन्ग कौन है आइए मेरे दोस्तों मेरे साथ में वो पहले व्यक्ति कौन है तो आपके सामने है वो पहले व्यक्ति नील आर्म स्ट्रॉन्ग और मेरे दोस्तों इन्होंने क्या किया यहां पर जो अमेरिकन जो फ्लैग है उसे लहराया किसने नील आर्म स्ट्रॉन्ग ने और मेरे दोस्तों यहीं पर ध्यान रखना एक तो थे नील आर्म स्ट्रॉन्ग कौन थे नील आर्म स्ट्रॉन्ग तो अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रमा की सतह पर पहला कदम किसने रखा तो वो थे मेरे दोस्तों नील आर्म स्ट्रॉन्ग और देख लीजिए वो कदम आपके सामने और ध्यान रखना मेरे दोस्तों सफलता के लिए आपको कदम आगे बढ़ाना होगा क्या पता था नील आर्म स्ट्रॉन्ग को कि दोस्तों 1969 का ये कदम 2020 में हम पढ़ रहे होंगे तो ध्यान रखना ये वो पहला कदम है दूसरा कदम किसने रखा था तो दूसरा कदम मेरे दोस्तों नील आर्म स्ट्रॉन्ग ने ही रखा किसने रखा नील आर्म स्ट्रॉन्ग ने ही रखा अगर आपसे पूछ ले कि पहले व्यक्ति तो कौन हो गए नील आर्म स्ट्रॉन्ग हो गए और दूसरे व्यक्ति कौन है दोस्तों एक इनके साथ में थे बैच एल्ड्रीन कौन थे बैच एल्ड्रीन तो इन दोनों ने दोस्तों चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और 20 जुलाई 20 जुलाई 2020 जुलाई उन्नीस को दोस्तों चंद्रमा की सतह पर पहुंच गए और 24 जुलाई 24 जुलाई 1969 को ये धरती पर वापस आ गए कहां पर धरती पर वापस आ गए और ये कहां पर दोस्तों इन्होंने लैंडिंग करी तो प्रशांत महासागर में कहां पर प्रशांत महासागर में डुबकी लगाई क्या प्रशांत महासागर में डुबकी लगाई बोलो बाके बिहारी लाल की जय मेरे दोस्तों देखिए 16 जुलाई को स्टार्ट होता है ये मिशन 20 जुलाई को दोस्तों चंद्रमा की सतह पर पहुंचता है 24 जुलाई को वापस से दोस्तों धरती पर आ जाता है कौन सा अपोलो 11 मिशन और ये पहला और अंतिम है दोस्तों जो तो चंद्रमा की सतह पर उतरा है मानव अब मैं बात करूं भारत की तरफ से कौन था तो भारत की तरफ से ध्यान रखना है दोस्तों हमने चंद्रयान टू को भेजा जिसके अंदर क्या था जिसके अंदर मेरे दोस्तों लैंडर था और लैंडर का नाम क्या था हमारे लैंडर का नाम विक्रम था और एक था मेरे दोस्तों रोवर जिसका नाम क्या था जिसका नाम था प्रज्ञान क्या नाम था प्रज्ञान इसका नाम था आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ दोस्तों और देखिए आज का दूसरा प्रश्न हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा चार धाम परियोजना की समीक्षा की गई है इस परियोजना की शुरुआत हुई थी ये चार धाम परियोजना जो है ना ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कौन सा चार धाम परियोजना मैं बात करूं किसने स्टार्ट किया है तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों आपके सामने है नितिन गडकरी जो हैं इन्होंने इसकी समीक्षा की है क्या की है नितिन गडकरी ने इसकी समीक्षा की क्योंकि यही हमारे कौन से मंत्री हैं यही हमारे राजमार्ग मंत्री है और यही मेरे दोस्तों हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मंत्री है मतलब कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री भी कौन है वो भी मेरे दोस्तों कौन है नितिन गडकरी हैं अब सवाल सुनिएगा आप चार धाम यात्रा कब स्टार्ट होती है 27 दिसंबर 2016 कब स्टार्ट होती है 27 दिसंबर 2016 को स्टार्ट होती है चार धाम यात्रा देखिए मेरे दोस्तों सुबह 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 मैं आपको चांद के पार लेकर गया दोबारा देखिए आपको दोस्तों चार धाम के दर्शन यहीं पर बैठे बैठे ऑनलाइन करवा रहा हूं दोस्तों इससे बड़ा और क्या तोहफा आपके लिए 
ہوگا تو آئیے میرے لاڈلو وہ چار دھام دیکھ لیجئے یہ ہے وہ چار دھام جن کی یاترہ سٹارٹ ہوگی دوستو ایک ہے بدری نات کون سا دھام ہے بدری نات ہے دوسرا ہے میرے دوستو کیدار نات کون سا ہے کیدار نات ہے ایک ہے یمنوتری کون سا ہے یمنوتری ہے اور ایک ہے میرے لاڈلو گنگوتری تو ان چاروں کو جوڑنے کے لیے ان چاروں کو بدری نات کیدار نات گنگوتری اور یمنوتری ان چاروں کو جوڑنے کے لیے ایک یوجنا ہے جس کا نام ہے چار دام یوجنا کب اسٹارٹ ہوتی ہے ستائیس دسمبر ستائیس دسمبر دوہجار سولہ کو اسٹارٹ ہوتی ہے ہے کہاں پر ہے میرے لادلو اترا کھنڈ کے اندر ہے کہاں پر ہے اترا کھنڈ کے اندر ہے لگ بگ آٹھ سو چھبیس کلومیٹر کیا ہے دوستو لگ بگ آٹھ سو چھبیس کلومیٹر کی سڑک کا نرمان اس میں کیا جائے گا اور ابھی حال ہی میں نتن گڑ کری نے اس کی سمکچہ بیٹک کی ہے کہ یہ کام کہاں تک پہنچ گیا اب آئیے سوال پر دوستو اترا کھنڈ پر آئے ہیں کہاں پر آئے ہیں اترا کھنڈ پر آئے ہیں آپ جانتے ہو دیو کی نگری کسے کہتے ہیں دیو کی نگری میرے دوستو اترا کھنڈ کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں اترا کھنڈ کو کہتے ہیں دوسرا سوال یاد کیجئے میرے دوستو میں نے آپ سے کہا تھا اترا کھنڈ کی رازدانی دہرہ دون ہے کیا ہے دہرہ دون ہے لیکن اس کی جو گریشن کالین رازدانی ہے وہ بنائی گئی ہے میرے لادنو گیر سین کون سی بنائی گئی ہے گیر سین اس کی گریشن کالین رازدانی جو چمولی ڈسٹک کے اندر استیت ہے کہاں پر چمولی ڈسٹک کے اندر استیت ہے اگلا سمیلن یاد کیجئے دوستو اگلا پوائنٹ ہے اترا کھنڈ میں اور وہ ہے جم کاربیٹ نیسنل پارک کون سا ہے جم کاربیٹ نیسنل پارک بھارت کا پہلا نیسنل پارک کون سا ہے بھارت کا پہلا راشتے ادھیان جم کاربیٹ نیسنل پارک ہے یاد کیجئے اترا کھنڈ کے اندر دوستو پتھورا گڑ جلا کون سا جلا تھا پتھورا گڑ جلا اور میں نے آپ سے کہا تھا یہی تو دوستو بیواد ہے کون سا کالا پانی بیواد کون سا بیواد ہے کالا پانی بیواد جو آپ کے بھارت اور نیپال کے بیچ میں ہے جس میں بھارت نے کالا پانی استان کو کہاں پر پتھورا گڑ جلے کے اندر درسایا یہ ہے میرے لادلوں اترا کھنڈ سمبندت مہتپون جانگاری جو ورطمان میں اتی مہتپون بن جاتی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی طرف دوستو اگلا پرشن ہے حال ہی میں کندر سرکار نے کس کارے کرم کے کریان وین کو پردھان منتری لوگ پرساشن اتکرشتہ پرسکار یوجنا میں سامل کیا ہے کیوں کیا ہے دوستو یہ آپ بھی نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ گنگا مئیہ کو ساپ کسی لوگ پرساسن ادھیکاری نے نہیں پریہ ورن نے کیا ہے لوگ ڈاؤن نے کیا ہے دوستو کس نے کیا ہے لوگ ڈاؤن نے کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں لوگ ڈاؤن سے پہلے کتنی گنگا مئیہ ساپ ہوئی ہے اور دوستو لوگ ڈاؤن کے دوران کتنی ساپ ہوئی ہے تو آئیے دوستو لیکن پرسکار ملا ہے تو چرچہ کرنی پڑے گی میرے لادلوں نمامی گنگے کارکرم کون سا کارکرم ہے نمامی گنگے کارکرم میں بات کروں کہ اندر سرکار نے نمامی گنگے کارکرم کو پردھان منتری لوگ پرشاشن اتکرشتہ پرسکار مطلب کی نمامی گنگے کارکرم کے جلا اس طر پر جو پرساسنک ادھکاری ہیں دوستو انہوں نے بہتر کام کیا ہے اس کے لیے ایکسیلنس اوارڈ دیا گیا ہے تو دھیان رکھنا یہ کس کے لیے ملا ہے دوستو جلا اس طرح پر بہتر کارے کرنے کے لیے پہلی بار ہی ملا ہے جلا اس طرح پر بہتر کارے کرنے کے لیے یہ اوارڈ دیا گیا ہے اگلا پرسن سنیے لادلوں اگلا پرسن سننا نمامی گنگے کارے کرم آپ جانتے ہو یہ نمامی گنگے جو کارے کرم ہے یہ میرے دوستو دو ہزار چودہ میں کب دو ہزار چودہ میں جب ہمارے پردھان منتری گجراتی دماغ کہاں پر گئے تھے نیو یارک کے اندر گئے تھے دوستو اور وہاں پر یہ سمبودن کر رہے تھے کہاں سے نیو یارک سے سمبودن کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دیش کی چالیس پرتیست آوادی کو اگر سرکچت رکھنا ہے چالیس پرتیست آوادی کا بکاس کرنا ہے تو گنگا مئیہ کو صاف کرنا انیوار رہے کیا بولا تھا دوستو کہ چالیس پرتیست جو آوادی ہے وہ کس پر نربر ہے ایکچولی میں یہ نربر ہے میرے لادلو گنگا مئیہ کے اوپر گنگا ندی کے اوپر نربر ہے اور آپ جانتے ہو بنارس سے چناؤ لڑتے سمیں دوستو کیا کہا تھا کہ مجھے تو گنگا مئیہ 
ने बुलाया है किसने बुलाया है गंगा मैया ने बुलाया है ये दोस्तों उन्होंने बनारस से चुनाव लड़ते हुए समय बोला था तो ध्यान रखना नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क से क्या करते हैं इसकी घोषणा करते हैं अगला प्रश्न दोस्तों ये जो अवार्ड है इस अवार्ड का गठन कब हुआ दो में इसका गठन हुआ और ये अवार्ड कौन सा मंत्रालय देगा तो इस मंत्रालय का नाम ध्यान रखना कार्मिक वे लोक प्रशासन मंत्रालय आपका बड़ा काम पढ़ने वाला है मेरे लाडलो इस मंत्रालय से कार्मिक वे लोक प्रशासन मंत्रालय और आपको ध्यान रखना है इसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या नाम है उनका डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो इसके मंत्री हैं तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो ये पब्लिक गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है ये अवार्ड मेरे दोस्तों नमामि गंगे को मिला है किसके द्वारा कार्मिक मंत्रालय के द्वारा दिया गया है और मेरे दोस्तों जिला स्तर पर बेहतर कार्य के लिए प्रदान किया गया है आप फोटो देखिए मेरे लाडोलो यहीं पर अवार्ड पीएम अवार्ड्स टू ब्यूरोक्रेट्स इन 2020 ट्वेंटी टू बी बेस्ड ऑन ए डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देख रहे हैं लाड लो कि जो 2020 का जो अवार्ड है वो किस पर आधारित है डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैंने आपसे कहा कि जिला स्तर पर बेहतर कार्य करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है और यहां पर लिखा हुआ है कि अवार्ड कब दिया जाएगा तो ये अवार्ड मिलेगा दोस्तों द अवार्ड विल बी गिवन अबे बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सरदार पटेल्स बर्थडे एनिवर्सरी एनिवर्सरी ऑन 31 अक्टूबर 2020 तो ध्यान रखना है 31 अक्टूबर 2020 को जब राष्ट्रीय एकता दिवस कौन सा दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाएगा क्योंकि तो दोस्तों सरदार पटेल की क्या है सरदार पटेल का जन्म दिवस है इसी दिन तो ये अवार्ड भी इसी दिन मिलने वाला है जब सरदार पटेल का दोस्तों जन्मदिन होगा जिन्हें लोह पुरुष कहते हैं देसी रियासतों का एकीकरण करने वाला व्यक्ति उनके जन्म दिवस पर ये अवार्ड दिया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस पर तो अच्छा क्वेश्चन है याद रखना अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के लिए ऐप लॉन्च हुई है इस योजना की शुरुआत कब की गई हर एक सवाल हर एक पॉइंट दोस्तों केवल आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए यहां पर लाया जाता है बड़ी सोच समझ के राजूरी टीम दोस्तों हर सवाल को तय करती है फिर उसके बाद मेरे दोस्तों उसके बाद उस सवाल से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो मैं तय करता हूं और मिलकर दोस्तों ये क्लास आपके सामने आती है तो इस क्लास को अच्छी बात को दोस्तों अधिक लोगों तक पहुंचाओगे तो ऊपर वाला आपको देख रहा है वो भी आपको क्या करेगा दोस्तों वो भी आपको अच्छी अच्छी बातें देगा सुबह साढ़े पांच बजे चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए लाड लो खुद पर गर्व महसूस कीजिए कि आप सुबह साढ़े पांच बजे जग करके इस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं इस क्लास के साक्षी बन रहे हैं खुद पर गर्व कीजिए खुद पर जब गर्व करोगे ना लाड लो तभी क्या कर पाओगे तभी इस दिल को समझा पाओगे कि आप कुछ बड़ा करने वाले हो क्या दोस्तों आप कुछ बड़ा करने वाले हो दोस्तों वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए वक्त आपका वक्त बदल देगा सिक्का उछल चुका है अब हेड भी अपना होगा और टैल भी अपना होगा देखिए पीएम स्वनिधि योजना बात करूं मैं स्वनिधि की तो आपको पता है दोस्तों ये योजना तो नागिन डांस करती होगी आपके सपनों के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स क्या नाम है इसका स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना क्या नाम है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना और आप जानते हो किसके लिए ये ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए किसके लिए रेहड़ी पटरी वाले जो हैं उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है कब की गई याद है आपको एक जून 2020 से स्टार्ट की गई कब एक जून 2020 से स्टार्ट की गई इसमें क्या होगा तो दस हजार रुपए की दोस्तों दस हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा और इस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी सात प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी क्या सात प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी क्यों स्टार्ट की गई तो इस कोरोना काल में दोस्तों जो रेहड़ी पटरी वाले हैं सबसे अधिक नुकसान इन्हें हुआ है इन्हें उबारने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई अब क्यों चर्चा में आई तो 
इसका एक ऐप लॉन्च किया है क्या किया है दोस्तों पीएम स्वयनिधि ऐप लॉन्च किया है और ये जो ऐप है मेरे लाडलो ध्यान रखना इसका उद्देश्य क्या है देखना इसका उद्देश्य है कि जो ऋण देने वाला है जो कौन है जो ऋण प्रदाता है और मेरे दोस्तों जो ऋण लेने वाला स्ट्रीट वेंडर्स है कौन है जो ऋण लेने वाला स्ट्रीट वेंडर्स है इनके मजद इनके मध्य नजदीकियां लाना क्या करना इनके मध्य नजदीकियां लाना दोस्तों इनके मध्य क्या करना इनके मध्य बातचीत को सीधा स्टार्ट करना और कागज रहित कागज रहित ऋण को बढ़ावा देना कुल मिला क्या करना कुल मिला के दोस्तों इन दोनों के मध्य क्या करना नजदीकियां लाना यही उद्देश्य है तो ध्यान रखना इनके मध्य दोस्तों नजदीकी लेकर आना जिससे ये एक दूसरे को समझ सके और कागज रहित जो ऋण है कैसा है कागज रहित जो ऋण व्यवस्था है ये स्टार्ट हो सके इसके लिए हमने ऐप लॉन्च किया है और 1 जून 2020 कब 1 जून 2020 को यह योजना स्टार्ट की गई हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अगला प्रश्न देखिए मेरे लाडलो हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि अनुसंधान परिषद ने अपनी स्थापना दिवस बनाई है इस परिषद की स्थापना हुई लगाइए फूल पत्तियां मेरे लाडलो क्वेश्चन नंबर पांच के ऊपर क्योंकि ये जो संस्था है ना यह संस्था आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और इसका नाम है ICAR क्या नाम है ICAR ध्यान रखना मेरे दोस्तों इसका नाम है ICAR लाड लो ध्यान रखना मेरे एक दोस्त कह रहे हैं सर चिंगारी ऐप भी तो आई है चिंगारी आई है मेरे दोस्तों बिल्कुल आई है क्योंकि कौन गया था टिकटॉक गया था दोस्तों उसके स्थान पर कौन आई थी चिंगारी और रोपो शो चिंगारी ने क्या कर दी दोस्तों आग लगा दी क्या चिंगारी ने आग लगा दी अब आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आईसीएआर आप जानते हो आईसीआर की फुल फॉर्म क्या है तो इंडियन काउंसिल क्या है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च क्या है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च तो ये अच्छा क्वेश्चन है अगर आपसे पूछ ले कि आईसीएआर की फुल फॉर्म क्या है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है स्थापना कब हुई थी 16 जुलाई कब हुई थी दोस्तों 16 जुलाई 1929 16 जुलाई उन्नीस को क्या होती है इसकी स्थापना होती है और मेरे दोस्तों अभी इसने नाइनटी अपना स्थापना दिवस बनाया है क्या किया है नाइनटी स्थापना दिवस बनाया है अब मैं बात करूं इसका मुख्यालय कहां पर है तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये स्थित है दिल्ली के अंदर कहां पर है दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है काम क्या करता है आईसीआर एक बार आइए मेरे साथ दोस्तों आईसीआर की तरफ आपको लेकर चलो देखिए मेरे लाडलो आईसीएआर जो है वो आपके सामने है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और मेरे दोस्तों ये दिल्ली के अंदर स्थित है कहां पर इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है मेरे दोस्तों ध्यान रखना वर्तमान में इसके अध्यक्ष है त्रिलोचन महापात्रा क्या नाम है त्रिलोचन महापात्रा एक मेरे दोस्तों और हैं जिनका नाम है संबित पात्रा क्या नाम है संबित पात्रा वो दोस्तों क्या है वो क्या है बीजेपी के प्रवक्ता है क्या नाम है संबित पात्रा और एक है त्रिलोचन महापात्रा अब मैं बात करूं आगे लाड लो यहां पर आपको एक ऐप दिखेगी जिसका नाम है किसान मोबाइल ऐप क्या नाम है किसान मोबाइल ऐप ध्यान रखना ये जो मोबाइल ऐप है मेरे लाड लो ये मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है तो ये मोबाइल ऐप भी आई सी ए आर किसने किया है ICAR ने ही लॉन्च किया है अगर आपसे पूछ ले कि 11 भारतीय भाषाओं में कितनी जो 11 दोस्तों भारतीय भाषा है इनमें कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है तो इनके अंदर किसान मोबाइल ऐप किसान को जानकारी देने के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है तो ICR 19 जुलाई उन्नीस को स्थापना होती है दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है और दोस्तों त्रिलोचन महापात्रा वर्तमान में इसके अध्यक्ष है किसान मो, किसान मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भी ICAR है कौन है ICAR और दोस्तों इस ICAR ने सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपसे पूछ ले कि जो आईसीआर दोस्तों इसने सर्वश्रेष्ठ 
कृषि विश्वविद्यालय का अवार्ड किसे दिया है तो सर्वश्रेष्ठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया इसने गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी कौन सी है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी और ध्यान रखना दोस्तों बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है तो ये स्थित है मेरे दोस्तों पंत नगर के अंदर कहाँ पर पंत नगर और ये कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड के अंदर भारत की पहली भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है वो है गोविंद बल्लभ पंत जी बी पंत दोस्तों यूनिवर्सिटी और ध्यान रखना पंत नगर उत्तराखंड में ये स्थित है बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं आपको कि भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है वो है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंत नगर उत्तराखंड में स्थित है और इसे अब की बार सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय का अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा आईसीएआर को और वर्तमान में हमारे मंत्री कौन है कृषि दोस्तों वो है नरेंद्र सिंह तोमर कौन है नरेंद्र सिंह जो तोमर है ये मेरे लाडलो वर्तमान में कृषि मंत्री है तो इसका आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया 16 जुलाई 1929 क्या 16 जुलाई 1929 आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सुर्खियों में रही है इसके संबंध में सत्य कथन है तो मेरे दोस्तों आप तो जानते हो वैसे भी आप ऑप्शन नंबर डी देखिए सभी कथन सत्य है क्या है सभी कथन सत्य और आप जानते हो जब भी लिखा मिले क्या सभी कथन सत्य है मतलब जय माता दी ऑप्शन नंबर डी क्या जय माता दी ऑप्शन नंबर डी और मेरे दोस्तों तुक्का एक्सपर्ट हो आप सभी क्या है तुक्का एक्सपर्ट है दोस्तों गप लगाने में एक्सपर्ट एक्सपर्ट हैं तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मतलब ये जो कमाल है ना ये कमाल आप लोग कर सकते हैं बिना सवाल को पढ़े क्या बिना सवाल को पढ़े सीधा ऑप्शन से क्या करते हैं आप चुटकी बजाकर सवाल को सोल्व कर देते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है लाडलो आगे बढ़ जाए सवाल छोड़ करके नहीं दोस्तों सवाल का पोस्टमार्टम अभी बाकी है क्या सवाल का पोस्टमार्टम अभी बाकी है देखिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सुर्खियों में इसे क्या बोलते हैं इसका ही नाम है दोस्तों इकोसोक क्या है इकोसोक इकोनॉमिकल एंड सोशल कॉर्पोरेशन क्या है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अगर आपसे पूछ ले कि ये किसका अंग है तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है किसका है जो संयुक्त राष्ट्र मेरे दोस्तों संघ है इसके छह अंग है कितने अंग है इसके छह अंग है गौर से सुनना इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो यूनाइटेड नेशन है ये इसकी स्थापना 24 याद है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है और मेरे दोस्तों न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है हर्सन नदी के किनारे है और एंटोनिया गुटारेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं अब आइए सवाल की तरफ इसके छह अंग है दोस्तों इसमें जो पहला अंग है वो है महासभा कौन सा है महासभा इसका पहला अंग है दूसरा अंग कौन सा है दोस्तों तो जो दूसरा अंग है ध्यान रखना वो है सुरक्षा परिषद क्या है सुरक्षा परिषद इसका दूसरा अंग है और एक मेरे लाडलो इसी के साथ में इकोसोप इसका हो गया तीसरा अंग फोर्थ अंग अगर आपसे पूछ ले तो वो है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका फोर्थ अंग है और फिफ्थ मेरे दोस्तों इसका क्या है इसका है सचिवालय क्या है सेक्रेटरिएट है और एक जो अंग है इसका उसका नाम है न्यास क्या सिप क्या है दोस्तों न्यास सिप लेकिन ध्यान रखना वर्तमान में काम नहीं कर रहा जो छठा अंग है ना ट्रस्टी सिप वाला वो वर्तमान में काम नहीं कर रहा वो उनके लिए था जो अभी हाल ही में उपनिवेश से आजाद हुए गुलामी से आजाद हुए और ऐसा कोई भी दोस्तों वर्तमान में कोई देश नहीं है इसीलिए ये जो छठा अंग है न्यास सिप ये वाला वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है लेकिन यूनाइटेड नेशन के टोटल अंग कितने हैं छह अंग हैं अब बात करूं किसकी इस इकोसोक की बात करूं मेरे दोस्तों तो ध्यान रखना ये जो इकोसोक है ना ये भी दोस्तों 1945 में इसकी स्थापना हुई कब हुई 1945 में इसकी स्थापना हुई ये भी
भी यूनाइटेड नेशन का एक अंग है 54 मेंबर हैं कितने हैं 54 मेंबर हैं दोस्तों और जो कार्यकाल है वो कितना होता है तीन वर्ष का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का तीन वर्ष का कार्यकाल इसका होता है अब आप पूछोगे कि वर्तमान में चर्चा में क्यों है क्या वर्तमान में चर्चा में क्यों है दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्तमान में क्यों चर्चा में क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों मोदी जी आप जानते हो वर्तमान में अत्यधिक चिंतित कौन है मोदी जी है क्योंकि विदेश यात्रा क्या है दोस्तों विदेश यात्रा बंद है और वो विदेश जा नहीं पा रहे तो हुआ क्या ये दोस्तों अपने घर से क्या हुए इन्होंने संबोधन किया है किसको इको शोक में किसको दोस्तों ये जो इको शोक है ना इसमें संबोधन किया है एक बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं लाड लो इको शोक के अध्यक्ष कौन है तो शोक कब लगता है दोस्तों शोक लगता है जब मोना और जूली दोनों साथ हो क्या मोना और जूली साथ हो तो क्या लगेगा लाड लो शोक लगने वाला है क्या लगने वाला है शोक लगने वाला है तो जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है मोना जूल क्या नाम है मोना जूल तो मोना और जूली मेरे दोस्तों ये साथ हैं तो क्या लगने वाला है शोक लगने वाला है क्या लगने वाला है शोक लगने वाला है तो मोना जूल इसके क्या है इको शोक के अध्यक्ष हैं अगला प्रश्न देखिए एंटोनिया गुटारेस पुर्तगाल के हैं कहा के हैं पुर्तगाल के हैं एंटोनिया गुटारेस अब आइए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये संयुक्त राष्ट्र के छह अंगों में से एक है सही बात है भारत वर्तमान में इसका मेंबर है 2020 तक ही रहेगा कब तक रहेगा 2020 तक ही रहेगा अगला इस परिषद में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होता है यह भी सही है लाड लो ऑप्शन नंबर डी क्या है सभी कथन सत्य है ये सही है अब चर्चा में आया है प्रधानमंत्री जी के भाषण से अब आप सुनिए इस भाषण की थीम क्या थी इसका विषय वस्तु क्या था आइए मेरे दोस्तों आपको घुमाने लेकर चलू द हिंदू की न्यूज है और इसमें इस भाषण की थीम लिखी है कि इसकी थीम क्या थी देखिए दोस्तों द यू एन इकोनॉमिक एंड सोशल कॉर्पोरेशन ऑन द सब्जेक्ट मल्टी लेटरिज्म आफ्टर कोविड नाइनटीन वट काइंड ऑफ यू एन डू वी नीड एट द सेवेंटी फाइव एनिवर्सरी मतलब की जो यूनाइटेड नेशन है दोस्तों चौबीस अक्टूबर चौबीस अक्टूबर उन्नीस सौ पैंतालीस को इसकी स्थापना होती है और मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों कि इसके साथ में कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं सेवेंटी फाइव वर्ष दो हजार बीस में किसके पूरे हो रहे हैं यूएन के पूरे हो रहे हैं किसके संयुक्त राष्ट्र के 2020 में कितने वर्ष अब पिछहत्तर वर्ष पूरे हो रहे हैं और मेरे दोस्तों ध्यान रखना है आपको पिछहत्तर वर्ष में यूएन को क्या होना चाहिए वर्तमान परिस्थिति के अंदर क्या केवल पांच बीटो पावर होनी चाहिए इन सब मुद्दे पर ही बात हुई थी कि यूएन को संयुक्त राष्ट्र संघ को कितना बदलाव खुद के अंदर करना पड़ेगा इस कोविड नाइन्टीन के दौर में और किस प्रकार संबंधों को मल्टीलेटरिज्म की बढ़ तरफ बढ़ाना होगा तो ये क्या थी इसकी थीम थी आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं हाल ही में भारत का पहला डायलिसिस ऑन वेल्स प्रोग्राम कहां से शुरू हुआ लगाइए मेरे दोस्तों फूल पत्तियां क्वेश्चन नंबर सात पर मैं आपसे फिर कह रहा हूं लाडलो कि इस क्लास को आप सुबह उठकर साढ़े पांच बजे ही देखने की कोशिश करिए जो नहीं देखेगा वो दोस्तों जो देख रहा है उससे बहुत पीछे होने वाला है मैं आपसे फिर कह रहा हूं इस बात को कि सुबह सुबह दोस्तों सुबह सुबह मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाओ एक मेरे साथ में सात दिन लेकर देख लो लाड लो क्लास अगर परिवर्तन ना हो तो सुबह जगने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन सुबह जगने से फायदा यह होगा कि आपको पूरा दिन मिलेगा दोस्तों पढ़ने के लिए वरना आप आलसी होंगे और आलस जो है वो कभी भी फायदा नहीं करता हमेशा नुकसान करता है क्योंकि मेरे दोस्तों आपने अपने माँ बाप को सपना दिखाया किसने दिखाया था आपने खुद ने दिखाया था आपने कहा था कि मैं इस लक्ष्य को पाकर दिखाऊंगा और लाडलो अब आप सोच कर देखिए जब मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि आप सुबह मेरे साथ जुड़िए लेकिन आप क्या करते हैं बाद में देखेंगे किसको वीडियो को समय मिलेगा तब देखेंगे और समय कभी मिलता ही नहीं है आप इतने बिजी इंसान हो कि आपको समय कभी मिलेगा नहीं इसलिए दोस्तों आपसे फिर निवेदन करता हूं कि सुबह जगिए और क्लास का आनंद सुबह सुबह लीजिए देखिए भारत का पहला डायलिसिस ऑन व्हील्स अगर आपसे पूछ ले कि डायलिसिस 
ऑन व्हील्स कहां स्टार्ट हो रहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर कहां पर दिल्ली एनसीआर के अंदर स्टार्ट हो रहा है अब ये एनसीआर दोस्तों आपको पता है मैंने याद दिलाया था आपको याद कीजिए एक तो मेरे दोस्तों हमारी दिल्ली है क्या है हमारी दिल्ली है इसके पास में जैसे नोएडा स्थित है इसके पास में इसी के पास में गाजियाबाद स्थित है इसी के पास में मेरे दोस्तों आपको नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम क्या गुरुग्राम स्थित है इसी के पास में मेरे दोस्तों नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम फरीदाबाद स्थित है तो इन सब को मिलाकर क्या बना इन सब को मिलाकर बना दोस्तों एनसीआर क्या बन गया एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यहीं पर स्टार्ट हुआ है डायलिसिस ऑन व्हील्स अब सवाल बनता है हमारे सामने कि डायलिसिस ऑन व्हील्स है क्या मतलब डायलिसिस किसके ऊपर है पहियों के ऊपर है आप सोचिए डायलिसिस क्या होता है आइए देखिए मेरे दोस्तों डायलिसिस ये है जब आपकी जो किडनी है क्या दोस्तों जो हमारी जो किडनी है इसका काम क्या होता है इसका काम होता है रक्त का शुद्धिकरण क्या होता है रक्त का जो शुद्धिकरण है मेरे दोस्तों ये काम होता है किसका किडनी का काम होता है ब्लड का शुद्धिकरण करना और आपसे पूछ ले कि जब रक्त का शुद्धिकरण किडनी नहीं कर पाए किडनी खराब हो जाए दोस्तों किडनी काम नहीं पर कर पाए किसका ब्लड प्यूरिफिकेशन का तो हम क्या करते हैं हम रक्त को बाहर निकालते हैं और क्या करते हैं दोस्तों बाहर निकाल करके एक मशीन के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों इस मशीन के द्वारा इस रक्त का शुद्धिकरण करते हैं और जब ये रक्त साफ हो जाएगा तो इसे दोस्तों वापस क्या करेंगे शरीर के अंदर प्रविष्ट करा देंगे आप देखिए जब रक्त दोस्तों रक्त को लेकर आए यहां से और यहां पर क्या किया इसका शुद्धिकरण किया और फिर वापस से क्या करा इस रक्त को फिर वापस से दोस्तों मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस क्या बोलते हैं डायलिसिस कहते हैं मतलब कि रक्त को रक्त को दोस्तों बाहर निकालना और बाहर निकालकर मशीन के द्वारा शुद्ध करके वापस मनुष्य के शरीर के अंदर पहुंचाना यह होता है डायलिसिस क्या होता है डायलिसिस होता है और मेरे दोस्तों यह डायलिसिस ऑन व्हील का मतलब क्या है तो देखिए एंबुलेंस दोस्तों आपको दिख रही होगी क्या एंबुलेंस और ये जो एंबुलेंस है इसके द्वारा एंबुलेंस के द्वारा मेरे दोस्तों क्या होगा जो डायलिसिस है वो घर के बिल्कुल पास में उपलब्ध होगा मतलब घर के पास में घर के पास में मेरे दोस्तों घर के पास में एंबुलेंस के अंदर आप क्या कर सकते हो डायलिसिस करवा सकते हो हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है तो घर के पास में एंबुलेंस में दोस्तों आप डायलिसिस करवा सकते हो कहीं जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है ये किसने स्टार्ट किया है नेफ्रो प्लस ने स्टार्ट किया है अब आप मुझसे पूछोगे ये नेफ्रो प्लस का मतलब क्या है तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना जो किडनी होती है इस किडनी के अंदर मेरे दोस्तों जो किडनी की जो इकाई है इस किडनी की जो यूनिट होती है इसे कहते हैं नेफ्रोन ये दोस्तों साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो किडनी होती है इसकी इकाई क्या होती है तो इसकी इकाई होती है नेफ्रोन इसी के नाम पर इसी के नाम पर मेरे दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है नेफ्रो प्लस रखा गया है क्या रखा गया है नेफ्रो प्लस रखा गया है तो ध्यान रखना डायलिसिस ऑन व्हील्स दिल्ली एनसीआर में उपलब्ध होगा नेफ्रो प्लस के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डायलिसिस का मतलब है जब किडनी रक्त को नहीं कर पाती है किडनी काम नहीं कर पाती है तो दोस्तों डायलिसिस किया जाता है क्या किया जाता है डायलिसिस किया जाता है मतलब कि खून को बाहर निकालते हैं उसे शुद्ध करते हैं और फिर वापस से मनुष्य के अंदर छड़ा देते हैं ये होता है दोस्तों डायलिसिस की प्रोसेस और डायलिसिस जब 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 एम्बुलेंस के द्वारा आपके घर के बिल्कुल पास में उपलब्ध हो इसे कहते हैं दोस्तों डायलिसिस ऑन व्हील्स दिल्ली एनसीआर में स्टार्ट की गई किसके द्वारा एनेफ्रो प्लस के द्वारा स्टार्ट की गई है आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं भारतीय रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सभी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है ये दोस्तों देखिए एक और सवाल आ गया जो करंट अफेयर्स को उंगलियों पर नचाएगा आपकी तैयारी को मजबूत करेगा ये नॉर्थ ईस्ट जो है ना ये नॉर्थ ईस्ट दोस्तों हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए 
आप देखिएगा जब भी कोई नेशनल पार्क आना होगा तो नॉर्थ ईस्ट से आएगा कहां से आएगा पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत से आएगा कोई दोस्तों योजना उत्तर पूर्वी भारत में चलेगी तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी कारण क्या है कारण यह है कि दोस्तों हम जुड़ाव महसूस करें किसके साथ नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ाव महसूस करें हमें पता लगना चाहिए किसके बारे में नॉर्थ ईस्ट के बारे में इसीलिए दोस्तों ये सवाल आपके सामने लाया गया है कि कब तक नॉर्थ ईस्ट कब तक मेरे दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानी है क्या नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानी है इन्हें किससे जोड़ा जाएगा इन्हें मेरे लाडनो रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और टाइम है दो कब है मेरे दोस्तों दो तक ऐसा किया जाएगा कब तक 2023 तक ऐसा किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है अब ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानना होगा दोस्तों कि ऐसा क्यों करेंगे पहला पॉइंट और दूसरा नॉर्थ ईस्ट की राजधानियां है कौन कौन सी तो मेरे दोस्तों एक छोटा सा मैप देख लीजिए वैसे तो आप सभी जानते हो ये अपना क्या है ये अपना अखंड भारत है क्या है लाड लो अखंड भारत है यहीं पर यह वाला जो हिस्सा जो मैंने बनाया है यह है नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा यह है अरुणाचल प्रदेश क्या नाम है इसका अरुणाचल प्रदेश और आप जानते हो दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो क्या है इसकी राजधानी है ईटानगर क्या है ईटानगर यह है नागालैंड और इसकी राजधानी क्या है इसकी राजधानी है कोहिमा क्या है कोहिमा यहां पर है मणिपुर दोस्तों और मणिपुर की राजधानी क्या है मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहां पर है लाडलो मिजोरम और मिजोरम की राजधानी है आईजोल क्या है आईजोल और यहां पर स्थित है त्रिपुरा इसकी राजधानी है अगरतला क्या है अगरतला यहां पर स्थित है मेघालय जिसकी राजधानी है शिलोंग क्या है शिलोंग मेरे दोस्तों और यहां स्थित है असम जिसकी राजधानी है दिसपुर क्या है दिसपुर ये सात राज्य हैं जिन्हें कहते हैं हम सेवन सिस्टर क्या बोलते हैं सेवन सिस्टर कहते हैं मेरे बब्बर शेरों क्या कहते हैं सेवन सिस्टर कहते हैं और इस सात राज्यों को इनकी जो राजधानी है उन्हें आपस में कनेक्ट करना है दोस्तों रेलवे मार्ग के द्वारा ये हमारा प्रोजेक्ट है दो कब तक है दो तक का प्रोजेक्ट है इसमें से किसे हम कनेक्ट कर चुके हैं तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों इसमें से भी हम इसमें से हम ईटानगर को कनेक्ट कर चुके हैं दिसपुर असम को कनेक्ट कर चुके हैं दोस्तों ईटानगर अरुणाचल प्रदेश है असम है और जो त्रिपुरा का अगरतला है इन तीनों को हम कनेक्ट कर चुके हैं बाकी को कनेक्ट करना अभी बाकी है तीन कनेक्ट हो चुके हैं बाकी जो है दोस्तों उन्हें कनेक्ट करना अभी बाकी है इसलिए 2023 तक का हमने टारगेट रखा है कहां तक का 2023 तक का हमने टारगेट रखा है अब मेरे प्यारे साथियों इन्हें सेवन सिस्टर क्यों कहते हैं क्योंकि दोस्तों जो इनका जो कल्चर है ना संस्कृति जो है वो बहुत ही नजदीक है सातों राज्यों की इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं कि ये बहनों की तरह जो बहनें होती हैं दोस्तों सबसे क्लोज जो रिश्ता होता है ना वो दो बहनों के बीच में होता है इसीलिए सेवन सिस्टर इन्हें हम कहते हैं जब दोस्तों यहां रेलवे आएगा क्या आएगा रेलवे पटरियां बिछेंगी तो आप घूमने जाएंगे कहां पर सेवन सिस्टर के अंदर तो दोस्तों जब ये कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो पर्यटन बेहतर होगा क्या बेहतर होगा पर्यटन बेहतर होगा और जब पर्यटन बेहतर होगा तो दोस्तों यहां के लोगों का जीवन स्तर क्या होगा जीवन स्तर ऊंचा होगा जब जीवन स्तर बेहतर होगा दोस्तों तो जो नॉर्थ ईस्ट है इसकी जो संस्कृति है इसके बारे में आप जान पाओगे कि यहां का रहन सहन खान पान वेशभूषा कैसी है मेरे लाडलो और जब आप यहां की संस्कृति जान पाओगे तो मेरे दोस्तों इससे जो नॉर्थ ईस्ट है ये भारत से अपना जो जुड़ाव है वो और अधिक महसूस कर पाएगा और क्या बन जाएगा अखंड भारत जो है दोस्तों ये अखंड भारत बन जाएगा यह दोस्तों उद्देश्य है किसका रेलवे का उद्देश्य तो 2023 तक हमें ऐसा करना है आगे बढ़िए लाडलो अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार हेतु करार हुआ है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के संबंध में सत्य कथन है बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है बिल्कुल मेरे दोस्तों मैंने आपसे सही कहा था कि जो 
दो बहनों के बीच में जो रिश्ता होता है जो भाई बहन का रिश्ता होता है ये सबसे दोस्तों सबसे मजबूत रिश्ते होते हैं क्योंकि इन रिश्तों में दोस्तों इन रिश्तों में एक दूसरे के चप्पलें भी पड़ती हैं और दोस्तों चप्पल पड़ने के बाद प्यार भी कहा होता है इसी रिश्ते के अंदर होता है ये जबी रिश्ता बनाया गया ऊपर वाले के द्वारा कि चप्पलें खाने के लिए और चप्पलों खाने के बाद दोस्तों प्यार दिखाने के लिए भाई बहन का रिश्ता होता है तो ये दोस्तों ये रिश्ते जो है ना ये रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं और हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं आइए लाड लो क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन फूल पत्ती वाला सवाल है आपका दिल गार्डन गार्डन करने वाला सवाल है लगाइए इस पर दोस्तों स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन पर भारत और अमेरिका के मध्य रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार ये रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की बात करूं तो मेरे दोस्तों जो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है ये कहा से कंसेप्ट आया इसको समझेंगे पहली बात तो दूसरा पॉइंट मेरे दोस्तों हाँ ऑप्शन नंबर डी जय माता दी अरे लाडलो गलत है क्या गलत है ऑप्शन नंबर डी है ना ऐसे ही तुक्के मत मारो जय माता दी ऑप्शन नंबर डी गलत है अब देखिए रणनीतिक जो पेट्रोलियम भंडार है इसका कंसेप्ट आता है 1973 में कब आता है 1973 में जब विश्व का चौधरी जो अमेरिका है दोस्तों यहां पर क्या हो गया अमेरिका में तेल का संकट उत्पन्न हो गया क्या हो गया अमेरिका में मेरे दोस्तों तेल का संकट उत्पन्न हो गया 1973 में और आपको मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि जब तेल का संकट उत्पन्न हुआ तो अमेरिका ने सोचा कि इस संकट से निपटने के लिए आपके पास पहले से ही तेल के भंडार होने चाहिए क्या तेल के भंडार होने चाहिए तो तेल का संकट उत्पन्न हुआ तो दोस्तों तेल के भंडार की जरूरत महसूस हुई क्या तेल के भंडार की जरूरत महसूस हुई और इसीलिए इसीलिए दोस्तों रणनीतिक तेल भंडार का कंसेप्ट सामने आया अब भारत और अमेरिका के मध्य क्या हुआ है दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है क्या हुआ है भारत और अमेरिका के मध्य एग्रीमेंट हुआ है रणनीतिक तेल भंडार के लिए क्योंकि जो भारत है मेरे लाडलो जो इंडिया है आपको याद होना चाहिए कि जो इंडिया है वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है कौन सा है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और हमारी जो जरूरत है उसका एट्टी तक हम क्या करते हैं आयात करते हैं दोस्तों तीसरे सबसे बड़े आयातक भी कौन है हम ही हैं जो क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं अब देखिए क्या भारत में तेल भंडार है तो मेरे लाडलो आपको लेकर चलता हूं ऑफिशियली साइट के ऊपर जहां पर क्या लिखा हुआ है फिर इसका आंसर हम देंगे देखिए मेरे दोस्तों आइए मेरे साथ में ये इंडियन स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की ऑफिशियल साइट है और इसके अंदर लिखा हुआ है मेरे लाडलो देखिए द अप्रूव रिवाइज कोस्ट Estimate for Visakhapatnam, Mangalore and Padur. तो दोस्तों कहां कहां पर है एक तो स्थित है विशाखापट्टनम के अंदर और ये विशाखापट्टनम मेरे दोस्तों कहां पर है आंध्र प्रदेश के अंदर है एक स्थित है मंगलोर के अंदर कहां पर है मंगलोर के अंदर जो कर्नाटक के अंदर स्थित है और एक स्थित है मेरे दोस्तों पांडूर के अंदर ये भी कर्नाटक में अगर आपसे पूछ ले कि जो भारत के तेल भंडार है ये तेल भंडार कहा, कहा पर स्थित है तो विशाखापट्टनम मैंगलोर और दोस्तों पांडूर के अंदर स्थित है ये तीनों दोस्तों क्या तीनों तेल भंडार तो मेरे लाड लो ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये भंडार युद्ध और दाम बढ़ने के समय काम आते हैं बिल्कुल सही बात है दोस्तों युद्ध और दाम बढ़ने के समय इसे हम काम में लेंगे इन भंडारों की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के समय चर्चा में आई थी नहीं प्यारे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक था 1939 से 1945 तक था ऐसा नहीं हुआ भारत में एकमात्र रणनीतिक तेल भंडार कर्नाटक के पांडूर में है यह भी गलत है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है और अमेरिका आया है दोस्तों आप जानते हो अमेरिका जो है अमेरिका दोस्तों पेट्रोल पंप आया है वॉशिंगटन डीसी राजधानी है पोटामैक नदी के करीब है कहां पर है पोटामैक नदी के करीब है और मेरे 
दोस्तों आपको याद है कि जो अमेरिका है वॉशिंगटन डीसी पोटामैक नदी और डोनाल्ड ट्रंप क्या है यहाँ के राष्ट्रपति हैं ये कौन है तो ये धर्मेंद्र प्रधान है कौन है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान है और ये हमारे क्या है ये हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं कौन से मंत्री हैं पेट्रोलियम मंत्री हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस आईपीएल टीम के अनुबंध को खत्म करने की याचिका पर निर्णय देते हुए बीसीसीआई पर 4800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 4800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है दोस्तों किसके ऊपर लगाया है तो बीसीसीआई के ऊपर लगाया किसके ऊपर बीसीसीआई के ऊपर लगाया है क्यों लगाया है दोस्तों तो डेक्कन जो चार्जर्स था क्या नाम था डेक्कन चार्जर्स ये टीम थी मेरे लाड लो दो के अंदर आईपीएल जीता था किसने डेक्कन चार्जर्स डेक्कन चार्जर्स कहां की है हैदराबाद की है कहां की है मेरे लोड लाड लो हैदराबाद की है और हैदराबाद किस नदी के किनारे है मूसी नदी के किनारे मैंने कहा था ना आपसे निजाम की नगरी दोस्तों हाँ बेगम को छोड़कर किसको ले गए थे कुत्ते को ले गए थे दोस्तों अपने साथ में वो है हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के समय किसके समय ऑपरेशन पोलो के समय अब देखिए दोस्तों ये न्यूज क्यों चर्चा में आई तो मैं आपको दिखा दूं कि ये न्यूज क्यों चर्चा में आई तो देखिए द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज बिन आज टू पे अड़तालीस हजार करोड़ रुपए फॉर रोंगफुली टर्मिनेशन रोंगफुली टर्मिनेशन डेक्कन चार्जर्स फ्रॉम द इंडिया प्रीमियर लीग मतलब कि जो बीसीसीआई है दोस्तों इस बीसीसीआई ने क्या किया डेक्कन चार्जर्स दो है जो कौन सी टीम है डेक्कन चार्जर्स की जो टीम है मेरे लाड लो इसे क्या कर दिया डेक्कन चार्जर्स की टीम को गलत तरीके से क्या कर दिया गलत तरीके से इसके अनुबंध को इसके कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया कब किया दो में किया कब किया दो में किया इसीलिए इसीलिए मेरे लाड लो किसने बॉम्बे हाई कोर्ट ने किसने बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है दोस्तों अड़तालीस करोड़ रुपए कितना है अड़तालीस करोड़ रुपए बिल्कुल मेरे दोस्तों जीरो लगाने का काम किसका है आपके ऊपर छोड़ता हूं जीरो आपको लगानी है अड़तालीस करोड़ पर तो अड़तालीस करोड़ रुपए का जुर्माना किसके ऊपर लगा दिया है बीसीसीआई के ऊपर लगा दिया है अब सवाल बनता है जो दोस्तों ये बोर्ड ऑफ कंट्री ट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है इसका मुख्यालय कहां पर है तो ध्यान रखना बान खेड़े स्टेडियम में कहां पर है मेरे लाड लो बान खेड़े स्टेडियम और बान खेड़े स्टेडियम कहां पर है ये मुंबई के अंदर है कहां पर स्थित है मुंबई के अंदर और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है तो ये है दोस्तों बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली कौन है सौरभ गांगुली वर्तमान में इसके अध्यक्ष है तो इसका आंसर क्या है डेक्कन चार्जर इसका आंसर है इसको दोस्तों हटा दिया क्या कर दिया इसको गलत तरीके से हटाया किसको डेक्कन चार्जर्स को यह दोस्तों आरोप बीसीसीआई के ऊपर है किसमें से हटाया मनोरंजन का बाप आई के अंदर से कहां से इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर से ये मेरे दोस्तों वो दस सवाल थे जो आज की हमारी सुर्खियां बने लेकिन मेरे लाड लो इस दस के बाद में पांच वो सवाल जो आने वाले एग्जाम के लिए चाहे फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो दोस्तों उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले पटवार कॉन्स्टेबल सब ध्यान से सुन लेना मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों आपसे कि जो पांच सवाल में लेकर आ रहा हूं ना आपको ये दो को दोस्तों और मजबूत कर देंगे तो आइए हाल ही में किस भारतीय एंपायर को आईसीसी द्वारा अलीट पैनल में शामिल किया गया तो किसे किया गया था नितिन मैनन को याद है ना आपको नितिन मैनन को अलीट पैनल के अंदर शामिल किया गया है दोस्तों आईसीसी के द्वारा अगला प्रश्न देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने ओबीसी जातियों में वर्गीकरण हेतु आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है यह आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है लिख लेना यहां पर पेपर में आएगा क्या पेपर में आएगा निश्चित लिख लो दोस्तों देखिए जो ओबीसी है हमारा इस ओबीसी जातियों के अंदर वर्गीकरण हेतु एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था रोहिणी आयोग क्या नाम था रोहिणी आयोग इसका नाम था और मेरे लाड लो याद होना चाहिए कि जो रोहिणी आयोग है इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था लेकिन छह माह के लिए इसका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया है 31 जनवरी 2021 तक कब तक 31 जनवरी दो 
किस तक है इसका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया है अब मैं आपसे पूछ लू मेरे दोस्तों अब मैं आपसे अगर पूछ लू कि जो रोहिणी आयोग है जो ओबीसी है मेरे लाड लो ये उद्देश्य क्या है इसका तो ओबीसी के अंदर उपवर्गीकरण करना ही क्या है इसका उद्देश्य है अगला प्रश्न देखिए हाल ही में किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया मैंने आपको कहा था कि इन चारों में से कौन खाली बैठा हुआ है दोस्तों वो खाली बैठा हुआ है उर्जित पटेल भाई साहब कौन है उर्जित पटेल याद है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने थे लेकिन दोस्तों क्या कर दिया पद छोड़ दिया और वर्तमान में खाली बैठे हुए हैं तो सरकार ने कहा कि खाली मत बैठिए क्या कर लीजिए राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष बन जाइए तो कौन बने दोस्तों उर्जित पटेल बनाए गए हैं राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष अब बात आती है किसकी नीति की दोस्तों और नीति में आप जानते हो भारत का एक टैंक है जिसका नाम क्या है थिंक टैंक है क्या नाम है दोस्तों इसका थिंक टैंक है केवल सोचने का काम करता है कौन नीति आयोग और दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है राजीव कुमार जो हैं वो इसके उपाध्यक्ष हैं और मैं बात करूं इसके सीईओ कौन है तो इसके सीईओ हैं दोस्तों अमिताभ कांत क्या नाम है अमिताभ कांत जो है वो इसके सीईओ है किसके नीति आयोग के आंसर क्या हो गया उर्जित पटेल इसका आंसर हो गया अगला प्रश्न देखिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक सुर्खियों में रहा है इस बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं फिर लगाइए लाड लो फिर लगा लीजिए फूल पत्तिया क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ एशियाई विकास बैंक आप जानते हो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है आशा कावा क्या नाम है इनका इनका नाम है दोस्तों आशा कावा अब देखिए डेबिड मालपस याद है आपको डेबिड मालपस मेरे दोस्तों ये किसके अध्यक्ष है ये अध्यक्ष है विश्व बैंक के किसके हैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेबिड मालपस एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो मेरे लाड लो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 1966 के अंदर इसकी स्थापना होती है अड़सठ इसके अंदर क्या है मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है मनीला है दोस्तों और मनीला कहां पर है फिलीपींस के अंदर है मैं फिर कह रहा हूं आपसे ये एशियन डेवलपमेंट बैंक निश्चित पेपर में आएगा और दोस्तों ध्यान रखना एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है ये कहां पर है मनीला फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में किस खिलाड़ी को उत्तराखंड राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है किसे किया गया है दोस्तों ये किया गया है वसीम जाफर को किसे वसीम जाफर जिन्हें घरेलू क्रिकेट क्या बोलते हैं घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर बोलते हैं दोस्तों वसीम जाफर को और ये दोस्तों ध्यान रखना इन्हें उत्तराखंड राज्य का क्या किया गया है उत्तराखंड राज्य का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है अब आइए दोस्तों रिविजन के ऊपर किसके ऊपर आते हैं रिविजन के ऊपर मेरे कुछ दोस्त सोचते होंगे कि सर रिविजन क्यों कराते ये केवल वही हैं जो दोस्तों आज कल में ही क्या मेरे साथ में जुड़े वो खुद मेहनत दोस्तों अनुभव करेंगे कि सात दिन बाद उनके अंदर कितना परिवर्तन होता है और मैं रिवीजन कराऊंगा निश्चित कराऊंगा दोस्तों और मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े वो सब अपने लक्ष्य पर पहुंच सके इसलिए मुझसे ना कहें कि रिवीजन ना कराइए मैं निश्चित कराऊंगा रिवीजन तो देखिए 18 जुलाई के दिन नैनसन मंडेला का जन्म हुआ था इनके संबंध में सत्य कथन है आप जानते हो दोस्तों जो नैनसन मंडेला है इनके बारे में कि मंडेला दिवस बनाते हैं कब 18 जुलाई को बनाते हैं ये गांधी जी की अहिंसा और विचारधारा से प्रभावित थे बिल्कुल सही है दोस्तों इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया बिल्कुल उन्नीस के अंदर इन्हें और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे ये भी सही है 27 वर्षों तक दोस्तों कितने वर्षों तक 27 वर्षों तक जेल के अंदर रहे थे कौन नैनसन मंडेला 27 वर्षों तक जेल के अंदर रहे थे नैनसन मंडेला 1990 में भारत रत्न और 1993 के अंदर क्या नाइनटीन के अंदर इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ऑप्शन नंबर 
नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है अगला प्रश्न देखिए हाल ही में प्रसाद स्कीम के तहत सोमनाथ में तीर्थ यात्रा सुविधाओं का विकास किया गया है यह मंदिर किस राज्य में स्थित है तो बताइए दोस्तों ये मंदिर है गुजरात के अंदर कहां पर है गुजरात प्रसाद स्कीम आप जानते हो मेरे लाड लो दो हजार में लॉन्च की गई थी और सबसे बड़ी बात है कि इसका उद्देश्य है जो तीर्थ स्थान है इन तीर्थ स्थानों का काया कल्प करना क्या करना तीर्थ स्थान जो है इन्हें दोस्तों ब्यूटी पार्लर के अंदर छोड़ के आना और इनका क्या कर देना काया कल्प कर देना तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर जिसके ऊपर दोस्तों महमूद गजनवी ने लूटपाट की दृष्टि से आक्रमण किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनः निर्माण करवाया अगला प्रश्न हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमति मिली है पांच वर्षों पर कितने दोस्तों पांच वर्षों के लिए मिली है अब आपसे अगर मैं पूछ लू कि कब से कब तक है 2020 से 2025 तक ये अनुमति दी गई है यूरोपियन यूनियन याद है मेरे लाडलो आपको 1993 में इसकी इस नाम आता है यूरोपियन यूनियन इसका मुख्यालय कहां पर है ब्रूसेल्स के अंदर है इसमें जो मेंबर है वो पहले 28 थे वर्तमान में कितने हैं वर्तमान में इसके अंदर 27 मेंबर है कौन अलग हो गया इंग्लैंड अलग हो गया कौन इंग्लैंड अलग हो गया हाल ही में के ने चमड़ा कारीगरों के लिए पहला अत्याधुनिक फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया है आ गया वो दोस्तों वो सवाल जिसमें आपको मैंने आपको एक गाना याद करवाया था देखता हूं कोस किसको वो गाना याद है वो इसीलिए याद है क्योंकि मैं आपको रिवीजन कराता हूं दोस्तों और ये रिवीजन जो है ना ध्यान रखना जब पेपर दोगे ना तब समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण ये पार्ट था तो मेरे दोस्तों याद रखना दिल्ली के अंदर है जहां पर पहला अत्याधुनिक फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया और मैंने आपको कहा था कि दोस्तों इसमें हेल्प कौन करेगा तो इसमें हेल्प करेगा आगरा का जो केंद्रीय फुटवेयर प्रशिक्षण हमारा संस्थान है वो इसमें हेल्प करने वाला है और मैंने आपको याद कराया था कि ज्योति लादे सोनियो मैं कहा ना गोरियो तो दोस्तों ज्योति से क्या बना फुटवेयर बना गोरियो से क्या बन गया उससे बन गया मेरे लाडलो आगरा क्या बन गया आगरा बन गया तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग की शुरुआत कहां पर की गई तो मेरे दोस्तों ये की गई हैदराबाद के अंदर कहां पर होती है हैदराबाद के अंदर होती और आपको याद है हैदराबाद के अंदर दोस्तों एयरपोर्ट पर कहां पर एयरपोर्ट पर ये पार्किंग दोस्तों स्टार्ट की जाती है कहां पर एयरपोर्ट के अंदर पार्किंग स्टार्ट होती है और मेरे लाड लो ये भी ध्यान रखना है संपर्क रहित का मतलब है कि आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगी ऑनलाइन दोस्तों फास्ट टैग से क्या होगा ऑनलाइन ही टोल का भुगतान हो जाएगा और कोई रसीद की जरूरत नहीं है किसके अंदर इस पार्किंग के अंदर अगला प्रश्न हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास लाइव फायर एक्सरसाइज आयोजित की है तो आपको याद रखना है किसने की थी मेरे लाड लो ताइवान ने की थी किसने की थी ताइवान ने की थी और मैंने आपको समझाया था मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि ताइवान किस नीति का विरोध कर रहा है वन चाइना पॉलिसी किसका एक अखंड चाइना है इसका विरोध कौन करता है दोस्तों ताइवान करता है और दक्षिणी चीन सागर में चीन और अन्य देशों के मध्य जो विवादित है दोस्तों वो है नाइन डैश लाइन कौन सी नाइन डैश लाइन ताइवान की राजधानी ताइपे है और ये फार्मोशा द्वीप पे स्थित है किस पर फार्मोशा द्वीप पर स्थित है अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एक लाख उदबिलाप जिन्हें हम क्या बोलते हैं मिंक कहते हैं को मारने का आदेश दिया तो वो था मेरे दोस्तों स्पेन कौन था स्पेन कारण क्या था कारण ये था लाडलो कि जो स्पेन है यहां पर उदबिलावों से संभावना है किसको मनुष्य को कोरोना होने की इसलिए मारा गया है उदबिलाव दोस्तों ध्यान रखना है ये स्तनधारी है मांसाहारी है कौन उदबिलाव और स्पेन याद है आपको दोस्तों बुल फाइट स्पेन की और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 
की टमाटर वाली लड़ाई वो भी किसकी है वो भी स्पेन की है अगला प्रश्न देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प बारह चर्चा में रहा है इस संकल्प का संबंध है तो आपको पता है किसी व्यक्ति को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए आता है संकल्प वन टू सिक्स सेवन तहरी के तालिबान पार्टी के दोस्तों जो मैसूद नूर हैं उन्हें क्या किया गया है इसके द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है अगला प्रश्न मेरे साथियों हाल ही में सुभद्रा अंबा मंसूर का निधन हुआ है ये थिएटर की है कहा की है रंगमंच थिएटर की है दोस्तों सुभद्रा अम्बा मंसूर कर्नाटक में जब महाभारत में फेमस द्रौपदी का रोल भी किसने किया था सुभद्रा अम्बा मंसूर ने ही किया था तो रंगमंच से संबंधित है अगला प्रश्न हाल ही में किस टीम ने ला लीगा चैंपियनशिप जीती है मेरे लाडलो तो ध्यान रखना यह जीती है किसने रियल मैड्रिड ने कौन सी ला लीगा चैंपियनशिप रियल मैड्रिड ने जीती है और याद होना चाहिए स्पेन की चैंपियनशिप है कौन सी ला लीगा किसकी है स्पेन की चैंपियनशिप है ला लीगा रियल मैड्रिड ने जीती है जहां से क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते हैं और दोस्तों दूसरे नंबर पर है वार्सिलोना जहां से लियोनेल मेसी खेलते हैं अब आइए मेरे लाडलो किसकी तरफ एक बुक है जो बुक बड़ी महत्वपूर्ण है इसलिए आपको बता रहा हूं इस बुक का नाम है द टेंगेम्स क्या नाम है इसका द टेंगेम्स इसका नाम है और ध्यान रखना ये टेंगेम्स जो है दोस्तों ये एक जनजाति है क्या है जनजाति है जो कहां की है अरुणाचल प्रदेश की है और दोस्तों यही क्या है एक भाषा भी है क्या है एक भाषा भी है मेरे लाडलो तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश की एक भाषा है अब आते हैं कल के फूल पत्ती वाले सवाल पर उसके बाद में जो हम दोस्तों विश्व दर्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें महाद्वीप है महासागर है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से महाद्वीप और महासागर है कल से दोस्तों नॉर्थ अमेरिका हमारा स्टार्ट हो जाएगा पांच मिनट बात करेंगे डेली किसके ऊपर दोस्तों विश्व के ऊपर और जब हमारा तीन एपिसोड होगा कब मेरे लाड लो तीन एपिसोड है हमारा बुधवार को तो तब से स्टार्ट कर देंगे साइंस का जो प्रश्न है वो आपके लिए तो तीन एपिसोड बुधवार को जब होगा दोस्तों तो आपके लिए जो साइंस का प्रश्न है वो स्टार्ट कर देंगे और आज जो है वो महाद्वीप महासागर स्टार्ट करते हैं कल नॉर्थ अमेरिका पहला महाद्वीप आपके सामने होगा तो देखिए मेरे लाड लो ऑपरेशन नमस्ते की बात करू ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया तो ये थल सेना के द्वारा किया गया किसके द्वारा भारतीय थल सेना के द्वारा ऑपरेशन प्रारंभ ऑपरेशन नमस्ते प्रारंभ किया गया आपसे बात करूं थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे जल सेना के अध्यक्ष दोस्तों आ, द, इसके एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना उड़िया भदौरिया और इसरो के हैं दोस्तों वर्तमान में के शिवान कौन है के शिवान थल सेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते स्टार्ट होता है कोविड 19 के लिए वायुसेना के द्वारा दोस्तों कौन सा ध्यान रखना है एक हमने स्टार्ट किया उसका नाम है वंदे भारत मिशन इससे संबंध है दोस्तों किसका एयर फोर्स का संबंध है वंदे भारत मिशन से और जल सेना दोस्तों समुद्र सेतु मिशन कौन सा है समुद्र सेतु मिशन तो इसका आंसर है भारतीय थल सेना कल के लिए सवाल कौन सा है नमस्ते ओवर हैंडसेक अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया कर्नाटक राजस्थान केरल छत्तीसगढ़ जिसने भी मेरी क्लास ली और 18 जुलाई वाली कोविड 19 वाली इन चारों राज्यों संबंधित कोविड 19 के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं वो भी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताने कर्नाटक राजस्थान केरल और छत्तीसगढ़ छत्तीस का आंकड़ा याद है दोस्तों आपको छत्तीस का आंकड़ा याद याद है तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स बॉक्स के अंदर अब आइए दोस्तों विश्व के महासागर एवं महाद्वीप मैंने आपसे कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे किससे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे दोस्तों हर महाद्वीप से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उन्हें निकाल लेंगे मैप में से और मैप के अंदर उन्हें आपको डिक्टेट करा देंगे तो मेरे दोस्तों तैयार हो जाइए विश्व के महाद्वीप एवं महासागर अपना वर्ल्ड मैप उठा लीजिए और उसके अंदर आप क्या कीजिए महाद्वीप और महासागर जो है वो लिख लीजिए कौन कौन से कल हम आएंगे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर देखिए मेरे दोस्तों आपके 
सामने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका देखिए सब पहला महाद्वीप आपके सामने नॉर्थ अमेरिका यहां वाला यहां पर स्थित है साउथ अमेरिका यहां स्थित है दोस्तों यूरोप यहां पर है अफ्रीका और यहां पर है एशिया और यह है मेरे लाडलो ऑस्ट्रेलिया और यहां स्थित है अंटार्कटिका यह है हमारे महाद्वीप देखिए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ध्यान रखना इसमें जो ये अंटार्कटिका है ना यहां पर मानव नहीं रहता मानव रहित मानव रहित अगर पूछ ले आपसे कि कौन सा महाद्वीप है तो वो है मेरे दोस्तों अंटार्कटिका कौन सा है अंटार्कटिका जो है वो मानव रहित क्या है मानव रहित दोस्तों महाद्वीप है अगर पूछ ले आपसे श्वेत महाद्वीप कौन सा है व्हाइट कॉन्टिनेंट वो भी दोस्तों अंटार्कटिका है आपसे ये पूछ ले कि दोस्तों कौन सा महाद्वीप एक प्रयोगशाला की तरह है वो भी मेरे लाडलो कौन सा है रिसर्च करने के लिए महाद्वीप है वो भी अंटार्कटिका है नॉर्थ अमेरिका दोस्तों मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं दो मिनट में सुन लीजिए नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो दोस्तों कोलंबस किसने खोज की कोलंबस ने खोज की इसमें अमेरिका कनाडा मैक्सिको ये देश है दोस्तों इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका की बात करूं लाडलो तो साउथ अमेरिका में ब्राजील है चिली है अर्जेंटीना है परागवे है उरुग्वे है दोस्तों ये सभी कहां पर है साउथ अमेरिका के अंदर है इस पर चर्चा हम करने वाले यूरोप मेरे लाडलो यूरोप का हर देश महत्वपूर्ण है स्पेन जर्मनी इंग्लैंड फ्रांस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे अफ्रीका मेरे दोस्तों अंध महाद्वीप किसे कहते हैं जहां दोस्तों भविष्य में सबसे बेहतर विकल्प होंगे वो है अफ्रीका और नाइजीरिया इजिप्त दक्षिण अफ्रीका इन सभी के बारे में यहां पर चर्चा कर लेंगे एशिया लाडलो अपना भारत है अपना चीन है दोस्तों हाँ अपना ही अब हम क्या करेंगे उसे अपना कर लेंगे दोस्तों अपने हिस्से में ले लेंगे भारत चीन नेपाल भूटान पाकिस्तान बांग्लादेश सबके बारे में जुल्फो वाली सबके बारे में यहाँ बात कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात यहाँ कर लेंगे और फिर आएगा दोस्तों हमारा अंटार्कटिका इस पर बात करेंगे ये होंगे हमारे महाद्वीप इसके बाद में आएंगे किसके ऊपर महासागर के ऊपर और देख लीजिए ये है दोस्तों प्रशांत महासागर कौन सा महासागर है प्रशांत महासागर कि यहां पर भी यह लाडलो कौन सा यहां पर भी स्थित है प्रशांत महासागर क्योंकि पृथ्वी ऐसी नहीं है जैसी आप देख रहे हो गोल है मेरे दोस्तों इसलिए ये दोनों जो हिस्से वो मुड़े पड़े आपस में मिले हुए हैं इसलिए दोनों प्रशांत महासागर है बीच के अंदर है अटलांटिक महासागर कौन सा महासागर है अटलांटिक महासागर और यहां पर स्थित है दोस्तों हिंद महासागर कौन सा है हिंद महासागर इंडियन ओशियन तो प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर सागर और मेरे लाडलो हिंद महासागर और ऊपर स्थित है कौन सा आर्कटिक महासागर कौन सा है आर्कटिक महासागर तो ये जो महासागर हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि प्रशांत महासागर में कौन कौन से द्वीप हैं क्यों फायर ऑफ रिंग्स यहां पर है दोस्तों इसके बारे में अटलांटिक जो महासागर है जो एस आकृति का महासागर है कौन सी आकृति है इसकी एस आकृति का महासागर है इसके बारे में बात करेंगे और इंडियन ओशियन जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है एकमात्र महासागर जिसका नाम एक देश के नाम पर है वो है लाडलो इंडियन ओशियन खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम भारत के हैं लाडलो और ऊपर है आर्कटिक महासागर जहां पर नार्वे देशा देश स्थित है जो ध्रुव के ऊपर स्थित है इन सब के बारे में चर्चा करूंगा लाडलो लेकिन आपका प्यार इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी राजूरी टीम को मोटिवेट करने के लिए तो सबसे अधिक संख्या में दोस्तों आप लाइव जुड़ेंगे मेरे साथ में तो मैं आपके सामने ये वाला जो पोर्शन है वो लेकर आने वाला हूं अब देखिए मेरे दोस्तों इसके साथ ही आज का प्रश्न आपके सामने है कि भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है जहां उग्रवाद की समस्या पर काफी हद तक काबू पाने के बावजूद उम्मीद के अनुसार पर्यटन नहीं बढ़ पाया कारण क्या है कारण है दोस्तों कनेक्टिविटी का अभाव किसका अभाव है कनेक्टिविटी जो है इसका अभाव है और इस कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए तो 2023 तक हम रेल दोस्तों रेलवे नेटवर्क से क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ध्यान रखना समस्या क्या है कनेक्टिविटी का अभाव समस्या है और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है इसकी जो क्यूज है वो आपको यहां पर मिल जाएगी फ्री में उपलब्ध है जरूर फायदा उठाना देखिए अगर कोई काम करो तो पूरा करो वरना उसे स्टार्ट ही मत करो आपसे एक ही बात कह रहा हूं अगर आपको लगे कि फूल पत्ती वाली क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इस पर विश्वास करो 
और एक एग्जाम इस क्लास के अनुसार देकर देख लो अगर दोस्तों सिलेक्शन हो तो रसगुल्ला लेकर आना नहीं हो तो सबको मना करना कि ये क्लास मत लेना पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों नहीं आए तो डिसलाइक करना अपना समय बर्बाद मत करना मैं आपसे फिर कह रहा हूं पसंद आए तभी दोस्तों यहां रुकना है आपको अपना समय बहुत अमूल्य है क्योंकि तो याद करना लाड लो मैंने आपसे कहा था कि बाधाएं है कौरव दल से इन सब पर तुम कूच करो अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना दोस्तों फिर मिलूंगा आपसे कल नई उमंग के साथ नए जोश के साथ में और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी मुझसे एक नई उमंग नई जोश नई मुस्कान के साथ में मिलेंगे तो दोस्तों महिलाओं बच्चों सैनिकों अन्नदाताओं और जो हमारे योद्धा हैं उनका सम्मान करना जय हिंद थैंक यू सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेलाइकन को प्रेस करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ अब पढ़ो कहीं भी कभी भी